എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഡിയംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫോൾ ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഒരു ഭാഗ്യം അതാണ് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർച്യൂൺ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യത്തെയാണ് ടു ഗെറ്റ് എ വിൻഡ് ഫോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബി ഇൻ ദ റെഡ് ബി ഇൻ ദ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടബാധ്യത വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ബി ഇൻ ദ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻ ദ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഇനി ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിയർഫുൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് ചിയർഫുൾ എന്നാണ് എ ബേക്കേഴ്സ് ഡസൻ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബേക്കേഴ്സ് ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീൻ ആണ് എ ബേക്കേഴ്സ് ഡസൻ ഗെറ്റ്സ് ഓൺ മൈ നെർവ്സ് ഗെറ്റ്സ് ഓൺ മൈ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ്സ് ഓൺ സം വൺസ് നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഗെറ്റ്സ് ഓൺ മൈ നെർവ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡെഫ് ഇയർ ഡെഫ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് നോട്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ചെവിക്കൊള്ളാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫ് ഇയർ ഡിഡ് നോട്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ഹാർഡ്ലി എ സോൾ ന്യൂ ഹാർഡ്ലി എ സോൾ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ബഡി ന്യൂ ആർക്കും അറിയില്ല അതാണ് ഹാർഡ്ലി എ സോൾ ന്യൂ നോ ബഡി ന്യൂ ഗോ ടു ദ ഡോക്സ് ഗോ ടു ദ ഡോക്സ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി റൂവിൻഡ് എന്നാണ് ഗോ ടു ദ ഡോക്സ് ബി റൂവിൻഡ് നശിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ബി റൂവിൻഡ് ഗോ ടു ദ ഡോക്സ് ചിക്കൻ ഹാർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിയർഫുള്ളി ഭീരുവായിരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ചിക്കൻ ഹാർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർഫുള്ളി ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസ് പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതിയെയാണ് ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ടു ഷ്രഗ് വൺസ് ഷോൾഡേഴ്സ് ടു ഷോ ഡിസപ്രൂവൽ വിസമ്മതം കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ടു ഷ്രഗ് വൺസ് ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഷോ ഡിസപ്രൂവൽ സ്ക്യുരലിംഗ് സ്ക്യുരലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിനെ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ് പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ക്യുരലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരുപാട് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പിന്നീട് അതിന് ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ക്യുരലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടിനെ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ് ഇനി ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൗവ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി എന്നാണ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ടു സ്ട്രൈക്ക് എ കോഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് എ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സേ സംതിങ് ദാറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ സിമ്പതൈസ് പ്രതികരണം ഉണർത്തുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ടു സ്ട്രൈക്ക് എ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരണം ഉണർത്തുക ടു സേ സംതിങ് ദാറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ സിമ്പതൈസ് ബ്ലേസ് എ ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് വർക്ക് എന്നാണ് ബ്ലേസ് എ ട്രയൽ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ്
പറയുന്ന ടു സ്റ്റേ എവേ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഐവറി ടവർ ഐവറി ടവർ ദന്തഗോപുരം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ റിയൽ വേൾഡ് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഐവറി ടവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വപ്ന ലോകം അതാണ് ഐവറി ടവർ സ്റ്റോമിനെ ടീ കപ്പ് സ്റ്റോമിനെ ടീ കപ്പ് ബിഗ് ഫസ് ഓവർ ട്രിവിയൽ മാറ്റർ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് അതാണ് സ്റ്റോമിനെ ടീ കപ്പ് ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് വിത്തൗട്ട് എനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് അതായത് അന്നന്നത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കൊന്നും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല അതാണ് കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനെയാണ് ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് വിത്തൗട്ട് എനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് ലോഗർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്നാണ് അറ്റ് ലോഗർ ഹെഡ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വഴക്കുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് അറ്റ് ലോഗർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബീറ്റ് ദ എയർ ടു മേക്ക് എഫേർട്സ് ഇൻ വെയിൻ ടു ബീറ്റ് ദ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് എഫേർട്സ് ഇൻ വെയിൻ ഒരു ഫലവും ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക ഒരു ഫലവും കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൃത എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ടു ബീറ്റ് ദ എയർ ഇനി ക്ലീൻ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫെസ്ഡ് എന്നാണ് തെറ്റേറ്റ് പറയുന്നതിനെയാണ് ക്ലീൻ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫെസ്ഡ് ഹാവ് എ ബോൺ ടു പിക്ക് വിത്ത് സംബഡി ഹാവ് എ റീസൺ ടു ക്വാരൽ വിത്ത് സംബഡി ഒരാളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് ഹാവ് എ ബോൺ ടു പിക്ക് വിത്ത് സംബഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തൊരു കലഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹാവ് എ ബോൺ ടു പിക്ക് വിത്ത് സംബഡി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹാവ് എ റീസൺ ടു ക്വാരൽ വിത്ത് സംബഡി വി ആർ വൺസ് ഹാർട്ട് ഓൺ വൺസ് സ്ലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോ വൺസ് ഫീലിംഗ് ഓപ്പൺലി ഒരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് വി ആർ വൺസ് ഹാർട്ട് ഓൺ വൺസ് സ്ലീവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോ വൺസ് ഫീലിംഗ്സ് ഓപ്പൺലി ഇനി സ്മെൽ എ റാറ്റ് സ്മെൽ എ റാറ്റ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സംതിങ് റോങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എന്തോ മോശമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്മെൽ എ റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പം മോഹിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്മെൽ എ റാറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാവിങ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സംതിങ് റോങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ചതി മണക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇനി ടു ഡ്രൈവ് ഹോം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എംഫസൈസ് എന്നാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ടു ഡ്രൈവ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എംഫസൈസ് ടു ഡ്രൈവ് ഹോം ടു എംഫസൈസ് അതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഡിയംസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണ